स्टूडेंट्स हमने देखा था कि हम एलुमिनियम का जो फर्ज स्टेप करते हैं वो हम क्या करते हैं एक्सट्रैक्शन में कि हम बॉक्साइड जो एलुमिनियम का ओर है जिससे हम मेजरली वर्ल्ड वाइड मेटलर्जी करते हैं एलुमिनियम की उसको हम क्रश करते हैं ग्राइंड करते हैं और उसको प्योरीफाई करते हैं तो हम यहाँ पे यही देखेंगे कि प्योरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइड ठीक है तो बॉक्साइड सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बॉक्साइड क्या होता है बॉक्साइड हम कहते हैं एलुमिनियम का ओर है ठीक है एलुमिनियम का या एलुमिनियम भी कहते हैं इसको एलुमिनियम का ये ओर है और इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है एल यानी कि एलुमिना होता है ठीक है हाइड्रेटेड होता है इसके अंदर कुछ वाटर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स भी अटैच होते हैं ठीक है और हम कहते हैं कि ये इसके अंदर जो है वो इम्प्योरिटीज मौजूद होती हैं जो नेचुरली एग्जिस्टिंग जो बॉक्साइड होता है उसमें हम कहते हैं कि इम्प्योरिटीज मौजूद होती हैं ठीक है ना जिस तरह से हम कहते हैं उसके अंदर कौन कौन सी इम्प्योरिटीज मौजूद होती हैं हम कहते हैं उसके अंदर जो है वो फेरिक ऑक्साइड मौजूद होता है एफ ओ थ्री इसी तरह हम कहते हैं इसके अंदर और क्या मौजूद होता है सेलिकॉन डाइऑक्साइड की भी इम्प्योरिटीज मौजूद होती हैं इसके अंदर ठीक है फिर हम ये देख लेते हैं कि जो बॉक्साइड होता है इसमें एन की एन जो है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वाटर के वो डिफरेंट हो सकते हैं जिस तरह कि इसमें टू भी हो सकता है वन भी हो सकता है थ्री भी हो सकता है ठीक है तो ये वेरिएबल होते हैं तो इसीलिए हम बात करते हैं एलुमिनियम की ठीक है ना हम जब बात करेंगे सॉरी एलोमिना की बात करेंगे हम एल टू ओ थ्री की और हम देखेंगे कि इसके अंदर इम्प्योरिटीज होती हैं ठीक है ना अब हम देखते हैं कि हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं इसको प्योरीफाई करते हैं यानी कि इसमें से हम इम्प्योरिटीज रिमूव करते हैं लेकिन उससे पहले जो किया जाता है हम देखते हैं कि सबसे पहले हम करते हैं क्योंकि बड़े बड़े जो है वो हमारे पास होते हैं इसके हमारे पास इसके बहुत बड़े बड़े जो है वो पत्थर मौजूद होते हैं चटाने मौजूद होती हैं जिसमें इसका जखीरा होता है बॉक्साइड का जैसा कि हम देख लेते हैं यहाँ पे ये हमारे पास जो है वो बॉक्साइड का एक टुकड़ा है इस तरह की बड़ी बड़ी चटाने होती हैं हमारे पास और हम देखते हैं कि वो जो चटाने होती हैं उनको हम क्या करते हैं इन चटानों को हम क्रश करते हैं क्योंकि ये हमारी मेटलर्जी की जो मशीन्स होंगी या हम जो एक्सट्रैक्शन करेंगे उसमें से एलुमिनियम निकालेंगे इसमें से एलोमिना में से एलुमिनियम निकालेंगे तो उसमें तो उसमें मशीन इतनी बड़ी बड़ी तो नहीं होंगी ना कि बड़े बड़े चटान उसके अंदर आ जाए तो हम देखते हैं कि हम क्या करते हैं इनको जो है वो क्रश करके बिल्कुल ग्राइंड कर लेते हैं और क्रश कर लेते हैं तो हम देखते हैं कि क्रश करते हैं ठीक है इनकी क्या होती है क्रशिंग की जाती है ये क्रशिंग की हमने और हमने क्या करते हैं इनकी इनकी जो है वो हम ग्राइंडिंग भी कर लेते हैं ठीक है ना क्रशिंग और ग्राइंडिंग इनकी सबसे पहले होती है क्रशिंग और ग्राइंडिंग उसके बाद हमने करना है इनमें से रिमूव इम्प्योरिटीज को जिसके लिए हमने क्या करनी है अब हम करेंगे इनकी रिफाइनिंग ठीक है इसको रिफाइन करेंगे या हम कहते हैं कि प्योरिफिकेशन करेंगे प्योरिफिकेशन करने के लिए हम देख लेते हैं कि हम क्या मेथड अप्लाई करते हैं यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पर ले लेते हैं कंसनट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड ठीक है सोडियम हाइड्रोक्साइड एन ए ओ एच एन ए सोडियम ओ एच हाइड्रोक्साइड कंसनट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं ठीक है और ये हॉट फॉर्म में लेते हैं इसको यानी कि इसको हम हीट कर लेते हैं कंसनट्रेटेड मतलब कि इसके अंदर जब इसका सोल्यूशन बनाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड का तो उसमें जो है वो वाटर इतनी ज्यादा अमाउंट में मौजूद नहीं होगा सोल्यूशन बनाते हुए ठीक है एज कम्पेयर टू सोडियम हाइड्रोक्साइड ठीक है फिर हम ये देख लेते हैं कि इसके साथ साथ हमने इसको किस में अप्लाई कर रहे हैं हम जो है वो बॉक्साइड हमने लिया हुआ है ठीक है बॉक्साइड को हम यहाँ पे किस फॉर्म में ले रहे हैं हम एलोमिना के फॉर्म में ले रहे हैं ठीक है और साथ में हम कह रहे हैं कि वाटर मॉलिक्यूल्स भी मौजूद है तो यहाँ पर हम कहते हैं वाटर भी जो है वो मौजूद है ठीक है ये वाटर भी मौजूद है और ये एलोमिना है तो एलोमिना को हम जो है वो हम लिखते हैं कि ये हमारे पास सॉलिड फॉर्म में क्रश्ड फॉर्म में जो हमारे पास मौजूद है ठीक है ना तो इसको हम लिखते हैं सॉलिड फॉर्म में ठीक है अब इसका जब रिएक्शन होगा और हम यहाँ पर जो है वो देख लेते हैं कंडीशंस कुछ कंडीशंस होती हैं जिनमें ये होता है जैसे कि कंडीशंस क्या होती हैं हम देखते हैं कि यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो होता है वन फोर्टी डिग्री सेल्सियस से टू फोर्टी डिग्री सेल्सियस तक ठीक है और डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को मेजर करने का यूनिट होता है ठीक है और हम देखते हैं कि इसके अलावा हमारे पास जो प्रेशर अप्लाई करते हैं वो होता है थ्री एटमोस्फेयरिक प्रेशर जिसके लिए हम ए लिखते हैं एटमोस्फेयर के लिए ए या एटमोस्फेयरिक प्रेशर जो है वो प्रेशर को मेजर करने का यूनिट होता है तो हम यहाँ पे ये देख लेते हैं कि वाटर भी तो मौजूद है ना इसलिए अगर हम टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा देंगे तो वाटर जो है वो उड़ जाएगा तो हम कहते हैं कि बॉयल हो जाएगा यानी कि तो हम कहते हैं कि हम क्या करते हैं कि साथ में प्रेशर भी देते हैं तो जितना हाई हम टेम्परेचर देंगे उतने ही हाई हमें फिर जो है वो प्रेशर भी रखना पड़ेगा ठीक है तो उसी की मुनासबत से यानी वन से टू डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर की मुनासबत से ही हमने थ्री एटमोस्फेरिक प्रेशर भी रखते हैं ठीक है यानी कि प्रे
O H ठीक है ऑल फोर ये हमारे पास आ गया सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्सी एलोमिनेट इसका हम यहाँ पे हम नेम लिख देते हैं सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्सी टेट्रा हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी एलोमिनेट ए एल यू एम आई एन ए टी ई टेट्रा हाइड्रोक्सी एलोमिनेट आ गया ठीक है ना अभी जो टेट्रा हाइड्रोक्सी एलोमिनेट है इसका हमारे पास ये सोल्यूशन फॉर्म में आ जाता है ठीक है ये मेरे पास सोल्यूशन फॉर्म में जो है बन गया ठीक है ना और इसमें हम ये देखते हैं कि इक्वेशन को पहले बैलेंस कर लेते हैं ठीक है इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए मैं देख रही हूँ यहाँ पे मेरे पास जो है वो यहाँ पे अगर टू लगा दूँ मैं जो यहाँ टू लगाना पड़ेगा ताकि हाइड्रोजन जो है वो दोनों जाने बैलेंस हो जाए लेकिन अब जो है वो हाइड्रोजन बैलेंस हो गए हैं लेकिन हमारे पास बाकी सोडियम जो है वो बैलेंस नहीं है तो मुझे यहाँ पर भी टू लगाना पड़ेगा अब जहाँ टू लगा दूँ तो फिर मैं यहाँ पर ऐसा कर दूँ कि यहाँ पर भी मैं टू लगा देती हूँ तो अब ये ये इक्वेशन बैलेंस हो गई है ठीक है ना फिर हम ये देखते हैं कि ये जो सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्सी सोडियम सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्सी एलोमिनेट आया है इसको हम देखते हैं कि ये हमारे पास एक्वस फॉर्म में है और जो फेरिक ऑक्साइड था वो अभी भी हमारे पास क्या है जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो किस फॉर्म में मौजूद हैं वो सॉलिड फॉर्म में मौजूद हैं डेफिनेटली चटान में वो किसी और फॉर्म में तो नहीं होंगी ना वो सॉलिड फॉर्म में मौजूद होंगी ठीक है ना तो हम कहते हैं कि ये जो फेरिक ऑक्साइड है ये अभी भी सॉलिड फॉर्म में मौजूद है इसके अंदर क्योंकि ये इंसॉलेबल होता है सोल्यूशन में एक्वस सोल्यूशन में फिर हम कहते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड हाँ सिलिकॉन डाइऑक्साइड सम जो है वो करता है रिएक्ट यानी कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है वो भी सोडियम हाइड्रोक्साइड एलुमिनियम ऑक्साइड एलुमिनियम वाटर की प्रेजेंस में जो है वो रिएक्ट कर सकता है और क्या चीज़ बना लेता है ये बना लेता है हम कहते हैं सोडियम एलुमिनियम सिलिकेट बना लेता है ठीक है हम यहाँ पे लिख देते हैं सोडियम एलोमिनी एलोमिनियम एलोमिनियम एन आई यू एम और इनका क्या बनाता है इनका सिलिकेट बना लेता है ठीक है इनका सिलिकेट बनता है तो ये भी जो होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं ये होते हैं प्रेसिपिटेट्स फॉर्म में यानी कि रिएक्शन में ये सॉलिड फॉर्म में आ जाता है ठीक है तो हम कहते हैं प्रोडक्ट के तौर पे सॉलिड फॉर्म में आता है तो हम कहते हैं कि प्रेसिपिटेट्स आ गए ठीक है जो डिजोल्व नहीं हुए होते जरात से छोटे छोटे फिर ये जो होता है अब हम देखते हैं कि हमारे पास फेरिक ऑक्साइड जो एक इम्प्योरिटी थी जो मेटल ऑक्साइड्स की इम्प्योरिटीज आ रही है वो भी सॉलिड फॉर्म में और जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड ने रिएक्ट करके अगर बनाया भी तो उसने जो है वो प्रेसिपिटेट्स बनाए सिलिकेट्स के ठीक है तो वो भी रिमूव हो जाएंगे तो अब हम क्या करते हैं कि जो ये हमारे पास प्रोडक्ट बनी है इसको हम क्या करते हैं इसको हम यहाँ से कर लेते हैं फिल्टर ठीक है ये यहाँ पे जो है वो फिल्टर हो जाती है यहाँ से इसको फिल्टर किया तो फिल्टर करने से क्या होता है कि हमारे पास जो है वो एक मड सी आ जाती है ठीक है उसको हम कहते हैं रेड मड हम यहाँ पे लिखते हैं वो क्या कहलाती है कहलाती है रेड मड ठीक है रेड मड कहलाती है किस तरह की होती है हम देखते हैं उनको बहुत बड़े बड़े जो गढ़े होते हैं उनमें हम जो है वो उनको डंप कर लेते हैं या इस तरह से जो है वो हम जिस तरह ये बीच में रेड सा देख रहे हैं ना ये सारी जो है वो रेड मड है ठीक है और इसमें क्या होती हैं इम्प्योरिटीज होती हैं ठीक है ना इस तरह से हमने इम्प्योरिटीज हमने रिमूव कर ली अब रेड कलर क्यों आता है रेड कलर जो मेजरली जो रेड कलर होता है वो फेरिक ऑक्साइड की वजह से होता है क्योंकि फेरिक ऑक्साइड का कलर जो है वो भी रेड होता है ठीक है फिर हम क्या करते हैं हम मजीद अगले स्टेप पे चलते हैं अगले स्टेप में हम क्या करते हैं हम जो है यहाँ पर अब ये जो हमारे पास ये मौजूद है जो प्रोडक्ट आई थी सोडियम ठीक है ना फिर ये एलोमिनियम और ये हाइड्रोक्साइड लिखे यहाँ पे ठीक है यानी कि सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्सी एलोमिनेट ये जो हमारे पास मौजूद है हम क्या करते हैं कि इसका जो है ये जब रखा रहता है ना क्योंकि इसके अंदर वाटर का कंटेंट मौजूद है ठीक है ना इसके अंदर वाटर का कंटेंट मौजूद है जिसकी वजह से क्या होता है कि इसके अंदर से एलोमिनियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट आउट हो जाते हैं ओवर द टाइम इन थोड़ी 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 देर बाद इसमें से एलोमिनियम हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट्स निकल आते हैं सोडियम एलोमिनियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है और साथ में हमारे पास बन जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड ठीक है इसका हमारे पास एक्व सोल्यूशन आया ये प्रेसिपिटेट्स फॉर्म में आ गए हम यहाँ पे लिख देते हैं ये पीपीटी आ गए ठीक है और ये क्या होता है ये तो एक्व फॉर्म में मौजूद था यानी कि एक्व सोल्यूशन बना हुआ था ठीक है इस इक्वेशन को हम साथ के साथ बैलेंस करते हैं बैलेंस करने के लिए यहाँ मैं टू लगा लेती हूँ और यहाँ पे भी टू लगाऊंगी ये भी टू लगा लूंगी ठीक है इस इसमें हमने टू किस वजह से लगाया है हम टू देखते हैं कि यहाँ पे टू लगाने का मकसद ये है कि हम यहाँ पे कहते हैं कि इसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से भी हो सकता है कि अगर इसका फॉर्मूला लिखते हैं एलो ए एल ओ एच ठीक है ना ए एल ओ एच होल थ्राइस हम इस तरह से लिखते हैं या ये तो हमारे पास मौजूद है हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं ए एल टू ओ थ्री डॉट थ्री एच टू ओ ठीक है 
इसको इस तरह भी लिख सकते हैं काउंट किया जाए तो वो जो है वो इसके इक्वलेंट ही बनता है ठीक है ना तो हम देखते हैं कि हम इसको दोनों तरह से लिख सकते हैं तो अब हम इसको इस तरह से लिख दिया कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के हमारे पास प्रेसिपिटेट्स आ गए ठीक है ना अब इसमें से इम्प्योरिटीज रिमूव हुई हैं और ये हमारे पास प्रेसिपिटेट्स आए हैं तो इन प्रेसिपिटेट्स को हम देख लेते हैं कि जो एलुमिनियम हाइड्रोक्साइड के मेरे पास अब यहाँ पे प्रेसिपिटेट्स आ रहे हैं हम यहाँ पे लिखते हैं कि एलुमिनियम हाइड्रो ठीक है ठीक है ये मौजूद है और यहाँ पे टू भी लगा देते हैं ठीक है ना क्योंकि हमने कहा एल टू ओ थ्री और थ्री एच टू ओ के इक्वलेंट होता है ये तो हम कहते हैं कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के जो प्रेसिपिटेट्स आए हैं इनको अब हम हीट करेंगे इनको हम आ, हासिल कर लेंगे ठीक है और इनको अब हम हीट करेंगे इनमें से जो है वाटर कंटेंट ये वाटर कंटेनर है ना इसके अंदर इसको रिमूव कर देंगे इसको रिमूव करने के लिए क्या करेंगे हम बहुत ज्यादा टेम्परेचर देंगे टेम्परेचर कितना ज्यादा देते हैं हम ये भी यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ पे टेम्परेचर कुछ होता है अब थाउजेंड डिग्री सेल्सियस ठीक है यानी कि हम कह सकते हैं कि इलेवन हंड्रेड से मैं दूंगी फिफ्टीन हंड्रेड डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर ठीक है और ये टेम्परेचर हम देंगे तो क्या होता है यहाँ पे फाइनली हमारे पास इसमें से वाटर का कंटेंट रिमूव हो जाता है और हमारे पास आ जाता है एलोमिना ठीक है ए एल टू और ये भी सॉलिड फॉर्म में होता है और साथ में क्या होता है वाटर जो है वो रिमूव हो जाता है अभी जो वाटर है वो किस फॉर्म में होगा गैशियस फॉर्म में क्योंकि हमारे पास जो टेम्परेचर है वो बहुत हाई है ठीक है इस इक्वेशन को हम यहाँ पे बैलेंस भी कर लेते हैं यहाँ पे बैलेंस करने के लिए हम देख लेते हैं कि हम यहाँ पे टू लगाया हुआ है और टू एलुमिनियम है और हमारे पास सिक्स जो है वो यहाँ पे मौजूद है यहाँ पे सिक्स ऑक्सीजन मौजूद है हम यहाँ पर भी थ्री लगा लेते हैं थ्री सिक्स ऑक्सीजन हो गए सिक्स हमारे पास हाइड्रोजन हो गए अब ये इक्वेशन बैलेंस हो गई है ठीक है ना ये प्योर एलोमिना हमारे पास हासिल हो गया है इसके अलावा हम ये देख रहे हैं कि जो एलोमिना था ये जो ए एल टू ओ थ्री था ठीक है ना डॉट थ्री एच टू मैंने कहा था ये इक्वलेंट है ये दोनों चीजें इक्वलेंट हैं ठीक है ना तो ये भी तो रिएक्ट कर सकता है ना ये भी तो रिएक्ट कर सकता है तो हम देखते हैं कि या फिर हम ऐसा करते हैं यहीं से उठा लेते हैं इसको भी तो हम कहते हैं कि ये बिल्कुल उसी तरह जो है वो यहाँ पर भी इसका जो है वो हम देखते हैं कि टेम्परेचर उतना ही क्योंकि ये दोनों एक ही चीजें हैं ना तो हम अगर इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख के देखें तो हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर क्या आ रही है प्रोडक्ट हम देखते हैं कि एलुमिनियम ऑक्साइड या एलुमिना जिसको हम कह रहे हैं एलुमिना ठीक है एलुमिना ठीक है सॉलिड फॉर्म में बन गया और साथ में क्या चीज बन रही है वाटर जो है वो रिमूव हो रहा है ठीक है ये वाटर रिमूव हो गया ठीक है ना तो यहाँ पर भी हमारे पास बिल्कुल उसी तरीके से जो है वो एलोमिना आ जाता है जिस तरह से यहाँ पे तो हम कहते हैं ये दोनों क्या है इक्वलेंट है ठीक है ना ये इक्वलेंट है तो हम देख हमने देखा कि हमारे पास फाइनली एलोमिना हासिल हो गया है जो कि एक्चुअली प्योर फॉर्म में जो है वो हमारे पास मौजूद आ जाता है क्योंकि इसमें से इम्प्योरिटीज हम फाइनली रिमूव कर चुके हैं और हमने किया क्या है हमने प्योरिफिकेशन की है बॉक्साइड की बॉक्साइड एक्चुअली एलोमिना ही था ना लेकिन उसमें इम्प्योरिटीज थी तो इम्प्योरिटीज हमने रिमूव की है एलोमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाया ठीक है एलोमिनियम हाइड्रोक्साइड को हमने जो है प्रेसिपिटेट्स थे इनको हमने डिकम्पोज करके एलोमिना हासिल किया जो कि प्योर फॉर्म में था